。苏妍希，我怀孕了，我劝你啊，赶紧和怀真离婚吧。他不可能让我们的孩子成为私生子。如果你想要体面一点，我劝你主动离开。你说，你怀的是陆怀琛的孩子，不可能。告诉你个秘密，昨天晚上怀琛没有回家，你知道他在哪里吗？他在我的床上。怀真公司里有很多事情要忙，偶尔加班也很正常。我们既然结婚了，我会选择无条件相信他。还请宋小姐不要来挑拨我们之间的夫妻关系。苏大小姐，难道到现在了你还要自欺欺人吗？如果你这么有把握，他会为了你跟我离婚，你还会这么死皮赖脸的来找我？可我看自欺欺人的人是你吧？你，你。可我看，自欺欺人的人是你吧？你，你，哎，你放开我！快、啊、我会亲眼让你看见，在怀春心里，更重。怀春哥哥，哎怎么会这样？刘先生，他和宋小姐都是大厨生，他们两个又都是休息休息。小姑娘，休息。小医院呢？快去救我！时间来不及了。小心身。这孙姐的心，这宋姨，还有孩子。一定让你付出代价。Oh. 孩子，是妈妈没有保护好你，妈妈一定为你讨回公道。苏妍希，从鬼门关走了一遭，你的身体还是比较虚弱的。出院后一定要注意休息。嗯，换好衣服后呢，就去医生那边签单子，保重好自己。嗯、快点，快点，顾总让我们带你回去。顾顾总，不是你们谁呀、啊？哎哎，顾总。放开你们！放开我！那个姓陆的已经决定让我去死了，你们还带我去做什么呀？苏妍希，有外人在给你面子，叫你生太太。再上了车再胡闹，别怪我们不客气。陈妍希。
，陈妍希。你好，我叫苏妍希，你叫什么名字啊？我叫陈妍希，是顾氏集团顾清寒的太太。你说的顾总是顾氏集团的顾清寒？对呀、啊，你吃错药了吧？之前追我们家先生追的要死要活的，怎么今天突然忘记了他的名字呀？我不是忘记，我是本来就不认识他。我不是苏妍希，我是陈。我不想下去，你们快给我送到医院去！由不得你。哎，放开我！你们，哎，你凭什么打人啊？佣人生了女儿，你娘在这就带着下贱，你打你怎么了？你凭什么打人啊？佣人生了女儿，你娘在这就带着下贱，你打你怎么了？我是佣人生的女儿。你给别人家当佣人，大家有什么不一样吗？我怎么会跟你一样？这次确实不一样了，我给你的也将对称。先生，太太她。带他先洗个澡，什么事后面再说。你放开我！放开我！你们是……哎哎哎！干嘛干嘛？放开！谁？谁？陈妍希，你又在做什么自建整齐的把戏？滚出我的房间！顾延庆，你有病吧？滚出来！哎，哎！陈妍希，你被说了多少遍，对这种女人一点都不感兴趣。臭流氓，你放开我！欲擒故纵。夫人，原来是想跟先生一起洗啊！把我衣服还给我，我离开这里。男人啊，拜托，你穿点符合自己身份的衣服。再说了，我没有先生的允许，你休想离开大宅。吴妍希不是顾家太太吗？怎么混成这样？你们最好搞清楚，这里是顾家，我是顾清寒明媒正娶的妻子。如果你们俩还想继续待在顾家，最好给我放松点。之前我们欺负他，他都不敢声张的。怎么今天跟变了一个人一样？恐怕只有你自己才当自己是顾太太吧？你看，先生他理你嘛，笑死人了。你现在就去找顾清寒。先生说没有他的允许，你不能。坏了，我的项链还在顾清寒的浴室
。陈妍希，现在又来勾引我。顾少，你误会了，我是来拿回我的项链的。我对你没有任何兴趣。陈妍希，我说了很多遍了，你的勾引对我没有任何吸引力。你放开我！我不是你的妻子陈妍希，你赶紧拍车送我出去！又在发什么疯啊？认清自己的身份，乖乖在家待着。你管不了我、啊！我说了，没有我的允许，你是离不开顾家的。那我就折磨到你求我离开。行吧，你想让我勾引你也行。那我就满足你的愿望。陈妍希，你居然敢咬我！这可是你自己推开我的。再见。喂，今天跟我去一个葬礼，穿的挺美。什么？葬礼？到时候少说话。正好开溜。我家，陆怀春死了。各位嘉宾，各位亲友，今天我们怀着十分沉痛的心情，深切悼念苏延新女士。并感谢大家的到来，谢谢。请家主致谢。陆怀春没死，那死的是谁啊？陆怀春没死，那死的是谁啊？欢迎大家来送我的爱妻最后一程。听说苏大小姐张扬跋扈的，之前是利用苏家权势。苏大小姐之前那么对陆总，陆总不置前嫌的帮她处理后事，真是有情有义的好男人。陆总跟苏小姐才是天造地设的。非常感谢大家非是陈妍希，我和陈妍希长得一模一样，两个人又在同一个医院养病，陆怀春认错了。怀春，你怎么了？我好像看到了妍希。糟糕，我能被陆怀春认出来。陈妍希有病。哎，你别动我。你疯了！苏一季已经死了哎呀，行，你是不是有病呀、啊？我告诉你，再怎么样我都不可能喜欢你的。今天在大庭广众之下，我给你个面子。你要是以后再这样，我受不了。我真是疯了！我怎么看谁都这么像妍希呢？停止天空之前，像泪在眼眶盘旋，这也许是最后一次见面。
沿途经过的谁呀、啊？这是部长也。陈妍希，没想到竟然是你这个蠢货。这人认识陈妍希，他俩有仇吗？陈妍希，你这个贱人，你知道我这身衣服值你多少条贱命吗？赶紧跪下来给我舔干净。不然我就要你好看，贱人，放开我！你不会以为你嫁给顾少，你就麻雀变凤凰了吧？那是夏宁施舍给你的，你最好有点自知之明，别真把自己当盘菜了。你什么货色？隔着跟我较劲？你暴发户啊！<笑>穿着专柜过时的衣服，还有你的鞋子，你看那成色，无是个二手。还有你的鞋子，你看那成色，不是个二手货吧？笑死我了！我看着呢。这性子倒是有些有趣。这个人简直跟妍希太像了。那位是顾少的夫人，姓程，名字也叫妍希。少，借着陈妍希的身份，才能出这口恶气。若是就此走掉……离我远点。好好好、啊，顾大爷，您说什么就是什么，好吧？都怪我没有经过您的允许，搂了您的小腰。哦，住嘴！开车。<笑>我还真是昏了头了。今天是他的葬礼啊。这些钱我以后会还你的。你不需要你还给我，这是我自愿给你的。如果你不，我只要你一个虚伪的。工作还没做完，我去书房加班，你回去。今天就当过去的我彻底死掉了。有坏车，你给我等着。你今天就不应该跟那个上不了台面的人吵架，丢人现眼。那请问，这位护不住老婆的顾少，我下次受欺负，就将生来的给你顾家长脸是吧？为了顾家的脸面，我不能顾家。
那会儿在葬礼上，你什么意思？陈妍希，像你。他很像傅妍希，你还是忘了那个贱人。那会儿你怎么不出来主持正义了？拔那个老贱人管子的时候，你怎么不这么深情？我忘了，断气的时候你就在现场。自从上次葬礼抱了顾清寒一次，他有一周都没有出现了。这么纯情的马，滚、嗯！哎呀，又变了，这是咋的？你个死丫头、啊！你才嫁给顾少几天呀、啊，就飘的不是你亲妈了？原来这就是陈妍希的妈妈。听说你还闹着要自杀，你能嫁给顾少，全靠夏宁小姐。你要是死了，哼，别人会误会夏宁小姐跟你介绍的婚事不好。你这条贱命丢了不要紧，可别折了夏宁小姐的面子。不是，你到底谁是亲妈呀？你女儿的一条命还比不过你夏小姐的面子是吗？你可别忘了，你小时候啊。全是靠夏宁小姐把不穿的衣服给你穿，你才有衣服穿的呀！你吃的喝的用的哪样不是夏宁小姐赏给你的？你就是个夏贱胚子，不懂得感恩！哼，我要是夏贱胚子，那您是什么呀？你，我看谁敢在我面前欺负我夫人！你今天来顾家，就是为了教训我夫人吗？嗯，过两天是夏宁小姐生日，我是来送请柬的。请天我收了，你可以走了。今天是一年。我说过了。为了顾家的脸面，我会护着。哎，这身体啊，还是太美。还好以前学过药身，这个药身，但是身体啊，还得靠自己调。幸好你顾家厨房大，不是谁在动静。嗯。大晚上不睡觉，在这干嘛呢？这女人是专门为我学了厨艺的。哎哎哎哎！为了讨好我这么费尽心思，给你个面子。我的药膳。这女人好容易满足，吃一口她做的菜都感动哭，可以奖励她一下。对了，过两天是夏宁的生日会，到时候我带你一起去，穿战士。齐寒哥哥，你终于来了！你、yeah. 好，生日快乐！谢谢。走吧。原来这块冰块脸还会笑啊！看来这位夏小姐在她心里可不一般呢、啊。妍妍，你跟齐寒哥哥好好相处。当年齐寒哥哥答应过你，除了爱，什么都可以给你。但是他是开玩笑的，回头我一定好好照顾他。你们在聊什么呢？啊、哦，我刚跟妍妍说，如果你敢欺负她
，我这个娘家人一定会为他出气的。哼，好个绿茶呀！夏小姐，你可能误会了，我们顾大爷啊，对我们非常好，我们要什么他给什么，我们恩爱的不得了。你说对不对？清寒哥哥，你太过分了，你们是夫妻。你就算再不喜欢他，你也不能逼他喊你顾大爷呀、啊！你这是对他极其不尊重。哎呀，我恐怖，顾大爷只是我们闺房的爱人。金寒平时啊比较喜欢我健身，是吧，金寒？是。是吗？那那就好。嗯、呃，你们先坐，我先照顾客人。这也喜，我找死。哎，我第一次听说妻子赶走觊觎丈夫的女人是找死，你真看不出来啊？那个人就把你当个备胎。哎，看不出来嘛？那个夏宁不是什么好货色，知不知道你喜欢他什么？我告诉你，你要是以后还想再过一点太平的日子，现在就给我把你的嘴闭上。夏宁是全家最好的女孩，没有之一，我给你钱钱给你。我去叫医生。哎，我告诉你，你要是把你当朋友，你要是敢伤害他，我一定会后悔让你出现在这个世界上。要不是你二的事，我根本不可能娶到你这样心机深沉的人。你也别忘记这个要不是你二的善良，我根本不可能娶到你这样心机深沉的人。你也别妄想过事。哎，你怎么张口闭口就是睡啊睡的？你以为人人都想睡你啊？全信你是个虫。千哥哥，不许欺负妍妍。之前可没听说过顾少家暴啊，他怎么能这么对待太太呢？我看还是陆少爷好一些。苏小姐那么恶劣的人，可婚后陆少爷对苏小姐还是无微不至的。哎。陈小姐，别误会了，刚刚顾大爷是在帮我捋头发。<笑>你也知道，顾大爷他不近女色的，可能钢铁直男就显得动作不那么温柔。青阳哥哥，对不起。你没死。这次陆怀春已经看见了我的脸，怕是躲不掉了。你没死。这次陆怀春已经看见了我的脸，怕是躲不掉了。这位先生，你好像认错人了。我不姓陈，我姓苏。陆先生，你在大庭广众之下对我太太拉拉扯扯，什么意思呀？雨欣，我知道错了，求你跟我回去好不好？以后一定会对你好好的。周先生，你太太上个月就已经死了，你这么快就忘了？你靠着苏氏起家，从赘婿做到总裁。背着苏小姐和你那小女儿纠缠不清，苏小姐在世上没见过东西，死了眼这一出给谁看啊？真可惜，我是真的很爱妍希的。如果我知道的时候已经迟了，我特别想找个机会弥补她。你要是真的爱她，又怎么会任由别人诬陷她？我告诉你，你没有机会，你不用再自己。受了情伤的备胎疯狂灌酒，待会儿不会撒酒疯吧？顾清寒，你干嘛？我是你最讨厌的陈妍希，我是夏宁，你不要把我当你看。陈妍希，你说你从小到大都很喜欢我，今天在夏宁的宴会上，我那么吼你。你还在想办法去维护我的名声？夏宁说她也喜欢我，可是她永远都用最恶毒的想法来揣测我。想知道原因了、啊？
我欠你一个人情，想还的时候随时来找我。这恋爱脑莫不是在发酒疯，脑袋不好用了吧？你好，我是陆怀深，请问您是？我怎么会打给陆怀琛？真是烧糊涂了。谁有人信？朋友死。我怎么会打给陆怀琛？真是烧糊涂了！谁有人信？朋友死怀琛，你怎么来了？我特地学了食谱上的菜给你吃。눈감아도익숙했던길이제눈을또또희미한이길은볼수없는미로에갇힌것같아서顾轩，你怎么了？你怎么这么疼？喂，我好难受。顾轩，顾轩，来来拿轮椅。明天你抓紧在外面等。告诉你，他要是出什么事儿，让你整个医院的孩子。医生，幸亏送来的及时，再晚一点就烧成植物人了。现在的现象，现在的情况有无大碍。这一两年呢，他体弱多病，需要好好的休息，好好的静养一下。事情不是那样的，我不是不相信你，我只是担心妍妍，她之前一受委屈就会来找我，我的心可痛了。<笑>你们先聊，我是出去呢，给你弄点吃。妍妍，清寒哥
哥，肯定又欺负你了吧？不然好端端的怎么生病了呢？如果你过得不幸福，我可以帮你去求清寒哥哥，让他跟你离婚。顾清寒对我很好，是的。妍妍，你不必替清寒哥哥遮掩，他一向骄傲，对自己看不上的人呢，难免会针对。不过，他不喜欢你，不是你的错。谁说我不喜欢他？陈妍希是我夫人，我哪有不喜欢她的？我我没那个意思。妍希刚醒，还需要休息，你先出去。嗯，我现在还真是越来越看不透了。怎么看不透了？你最近还真是心机欠佳。刚才说的那番话就是故意让我听的，让我跟你下定交了。怎对呀、啊，我就是为了得到你，得不到你的心，得到你的人也行。你痴心妄想。我痴心妄想，得不到你的人也行，那至少可以占着你顾太太的身份，这辈子不一定拿着不起你心里的呼唤，总在徘徊。风中的云彩，它向我走来。远处那个人还在等待，熟悉的声音已不在。你说你要离开，明天还会回来。曾经忘不掉的，如今你是否还记得来？你真的是陈妍希吗？是啊，小姐，那个金寒他不在。妍妍，你误会了，我不是来找清寒哥哥的。过两天，怀神哥哥家里要举办宴会，你的病不是也快好了吗？我一个人不敢去，你陪我一起吧。陆怀琛，这有什么不敢的？他太优秀了，我不敢跟他说话。我怕惹他生气，不敢说话。哎，你该不会是喜欢他吧？哎，那个父母同男，就靠着老婆发达，反而谋害老婆夺家产，这种人有什么值得喜欢的？这是误会，是苏家小姐威逼利诱，利用母亲的病重趁虚而入，强迫他结婚的。是苏家小姐威逼利诱，利用母亲的病重趁虚而入，强迫她结婚的，都是苏家小姐仗势欺人。怀晨哥哥不过是孝顺而已，他有什么错？哦、啊，你不太清楚情况，那你去呗。那就这么说定了，到时候你陪我一起吧。好一个趁虚而入，好一个强迫结婚。陆怀晨，我寻店迷因就你母亲。你在外人面前竟然这么说，好，陪你一起去。好。怀城哥哥身边一直有一个叫苏一的小贱人，极其讨厌。怀城哥哥身边
一直有一个叫素一的小贱人，极其讨厌。你喝醉了。你就把他接回过来。他和你平时关系蛮好的，应该不会介意。林哥哥之前还没有跟姓苏的那个女人离婚的时候，苏怡就经常骚扰怀城哥哥。他是惯犯，他经常跟别人端小山，而且她怀孕了，嗯、而且他爹都不知道是谁，怀城哥哥当冤大头。你是说宋一怀的孩子不是陆怀春的？很久没见了。开心。我当年做的时候，他嫌弃的要命，现在又翻出来做什么？呃，您是陆先生吧？抱歉，陈小姐，吓死你了！以后为了妻子长得太显眼。哎，没事没事。以后为了妻子长得太显眼。您对您的前妻这么深情，我一个外人都感动了呢。您要是早知道这样的话，您的妻子就不会年纪轻轻的就过世了。您的冰块都来了，再给他。怎么样？你跟苏小姐还真的有点像。你看，她都把你认错了。她能认错，只能说明啊，她对她的前妻不够细心。你是不是认识她？什么？哥、嗯，你是不是认识怀城哥哥？那么死心？我没有啊。哎呀，我担心你、啊。我眼光很好的，怀城哥哥对他的前妻其实很深情的，我跟他只是顾不了而已。不是吧？可是那个姓宋的小贱人总是黏在我身边，现在还有一个比不过的死人。你说我到底怎么样才能让怀城哥哥喜欢我呢？我也不知道对陆先生有什么喜好，但是如果他对他的前妻很深情的话，那他前妻的衣着打扮应该符合他的审美。对呀、啊，妍妍，你真的太聪明了，我可以扮作苏小姐的样子接近他，等回头身为主成熟范了。我看那个宋姨，她拦得了我吗？顾总这是干什么？我带我夫人回家。哎，顾清安，你有病吧？为什么要跟着向年来陆怀生的样？腿长在我自己身上，我去不得，跟你有什么关系？还是说你看见夏宁，你去向宁说？你现在勾引不上我，我就去勾引别人，是不是觉得自己跟陆怀深死去的老婆有几分相似，就上赶着帮他们？顾清寒，你就这么看我呀？今天是夏宁请我来的，他要追求陆怀琛，让我帮他出主意的。怎么，你伤心了？虽然夏宁喜欢上了别人，但有个好消息是，你不是备胎
。夏，你喜欢谁跟我能有什么关系？天蝎，你是我夫人，以后只能爱我一个，离那路还成远一点。你不会是爱上我吧？女人应该都挺喜欢这种东西，联系一定很久。但是夫人和夏小姐一起去陆家宴会了，还不知道啥时候回来呢。她跟夏宁一起去了陆怀春的宴会。嗯。你要是不爱我的话，又怎么会在意我一个人吃醋呢？所以你是为了让我吃醋，才故意去找他的？不、嗯，当然不。我今天跟你说的没有开玩笑，你不要再去找陆怀我不会再去找陆怀春了。我也跟你说过了，是夏宁喜欢他，跟我没有任何关系。我喜欢的男人只有你一个，行了吧？我呀，不欢迎他了。那他喜欢什么？跟我去商场。啊？就是不喜欢，可以重新买。昨天刚知道做不了夏宁的备胎，现在想开了。我跟他没有任何关系。你吃醋了？你看。你并不喜欢我，你只是现在被人抛弃了，你说是？顾大爷，你既然认不清自己的内心，就别勉强自己。不爱我的男人，不要。顾强，你是真的爱上他了吗？夏宁确实怀疑过你的身份，他花重金调查了你当年的事情。不过他好像真的很喜欢陆怀春，最近也在模仿着你当年的生活习惯，接近陆怀春。哎，那苏英呢？夏宁确定你不是苏妍熙之后，已经不把你当成敌人了。
最近正在全神贯注着对付着宋一，他们狗咬狗，估计都得不了好。不管是当年陷害我，还是欺负陈妍希，我都会让他们付出代价。怀春哥哥，这是我特地为你做的汤，你尝尝。你怎么穿成这样？不是说有事找我吗？有事说事。这疼你跟谁学的？我就不信你不上钩。夏宁，你在汤里放了什么？怀春哥哥，我喜欢你，我。是的。你们在干什么？把医生叫来，请夏小姐出去。夏小姐，你还真是不知廉耻！你比我强到哪去？当年怀春哥哥还没有离婚，你就往前凑，破坏人家家庭。现在怀春哥哥至少是单身啊！你这个不要脸的贱人，不知道跟多少男人乱搞，现在还有脸管我？你这个不要脸的贱人，不知道跟多少男人乱搞，现在还有脸管我？夏小姐，请你马上离开，我可以当今天什么事情都没发生过。都弄死了宋妍希，也不多跟你只要你死了，怀春就能永远在我身边。干嘛去？我跟夏宁去郊外踏青。怎么，顾总，你也想去啊？我今天还有会。密码是你设。哎，你看，果然是个贱人啊！先是才对他好几天，你看他在先生面前做成什么样了呀？真是不要脸、啊！你别说了，回头再给人听到。<咳>一会儿去找管家解决，顾家不要这种东西。哎，你之前不是去找陆慧春表白吗？怎么样？情况还行，不过怀春哥哥身边那个姓宋的小姐极其可恶，每次都出来捣乱。不过没关系，我想到了一个新的办法。什么办法
。怀琛哥哥喜欢白兰花，我要为他包下一整块地种白兰。怀琛哥哥知道了，一定会很高兴的。几年前我喜欢白兰，顾怀琛说他不喜欢，现在他以为我死了，又要搞这些。陆怀琛，你到底是做给别人看的，还是真的后悔？你们谁啊？你们干干什么呀？我告诉你们啊，我可是顾清寒的夫人。你们你们要是敢伤害我的话，你们就完了。说，谁让你们来的？他给你多少钱？我给你双倍。啊顾清寒，住手！快点住手呀！救护车，快点住手呀！救护车已经在路上。顾清寒，别看，吓着你。你们怎么这么傻呀？你问了我，值得吗？都是我不好，如果我不是非要去教友，清寒哥哥也不会。我是去救我夫人，你以后不要再带他去那么危险的。哎，我没事的。小宁也是不小心才把我推出去的，他又不是故意。是你把他推下去的。哎，吓到小宁了、啊，他不是有意凶你的，他就是太担心我了。你没事吧？不劳陆总费心，我的人我自己护着。怀神哥哥，杀手已经招了，是素衣买凶杀我，是素衣买凶杀我。夏小姐可能是误会了，素衣昨天刚刚出了车祸，现在在医院里还没有醒来。他都是装的，杀手还说当年受素衣指使去杀素妍希。依依不是这样的人，等他醒了，你问问他就知道了。人证物证都在。谢依依死了多久？你始终放不下他，不然你相信吗？你又给他东西了是吗？我骗了你这么多年，你说不要娶我呀？
，是我太蠢散了。你喜欢我，我当然不需要人。我大家会知道，你就这个好人。哎，给我。怎么就你一个人？小雅呢？小雅在背后议论你，先生很生气，儿子退了。啊？怎么了？夫人在问小雅的事儿。啊，他呀，毛手毛脚的，我给赶走了。明明是关心我，还不好意思说。<笑>对了，我现在受伤了，一个人不方便。从今天开始。你搬到我那边去吧，照顾你。啊，我。啊！啊你怎么？我就不要想了。哎，你既然这么关心我，你干嘛要伤心自己的心？对，我心里有你，你呢？不喜欢你。为什么？因为我觉得你身体太差了。送一杯胖子终身精进，进度喜人。什么鬼呀、啊！堂堂顾氏总裁的夫人，竟然是个大学生，还欠了一学期学费，逗我呢！女人怎么这么多天都不会发信息？难不成她提上裤子不认人了？这女人这些天干嘛去了？又去哪火了？夫人这些日子报了厨艺班，还一遍遍的拍视频，估计是想给您看吧。愚蠢，净做这些没有用的事，讨好人也不好。还有就是，夫人学校在推销上学期的学费了，说是跟夫人发了很多短信。但是夫人依旧没有拿学费补齐，怪不得这些天一直都瞒着，原来就因为这些事。哎，这学费为什么没交上？夫人之前是做兼职赚学费的，但是结婚之后，您就不许她再做了。可是我结婚的时候不是给了她一笔钱吗？那笔钱，你来干什么呀？妈，那个学校要交学费。<笑>你婚都结了，要憋着干什么用啊？想用钱，找你老公去，别想一辈子啃老。不是，那个我们结婚，新闻不是给了我们家一百多万吗？你个白眼狼啊！我养你这么大，白送给他呀？我怎么养你这么个没用的东西呀、啊？
，要是再交不学费的话，我就拿不到毕业证了。哼，想要钱找你的有钱老公呀？你去陪他睡呀？你把他哄好了，还差你那几千块钱学费吗？你这是个没用的东西。那笔钱可能是被夫人的妈妈骗走的。这女人脑子里装的都是什么呀？怎么能被人欺负成这样？你赶紧去把她学费补齐，再给她开一趟。咱们柔弱可欺，自古面前忠义。你还是我认识你的陈一新。女儿啊，妈听说你现在有钱了，一口气儿把学费全还完了。你，嗯，妈现在欠着你点钱，三百万呢。嗯，你看我没钱，你可以去求顾少呀。他现在这么喜欢你，你只要肯张口，他一定会给你的。你是不知道那些追债的人有多狠。你要是不救妈的话，妈，妈就没命了呀！女儿，你得救妈呀！你的命跟我有什么关系？而且再说，如果你死了，我会尽好做女儿的职责，帮你收尸。你，你竟然这么狠心！我打。放开我！好呀，这个就是你在外边找的奸夫吧？今天你要是不给我钱，我现在就去告诉顾少，看他还要不要你。你可以去试试，你看他是会选择相信你呢，还是会把污蔑他妻子的人送进监狱？对，你不是我女儿，我女儿从来不敢跟我这么说话。我女儿胸前有个胎记。你给我走开！你给我放开！你你你放手放开我！你放开我！放开我！陆先生，我不知道你为什么会对我的身份这么在意，你想得到什么感觉？如果我说我现在是苏妍希，你打算再杀我一次？我从来没有想过要杀你，事情不是苏怡做的，直到她曾经对你下杀手，我特地去法院作证，让她假心。真的很爱你，你爱我，所以在我和苏怡都受伤的时候，你用我的面去救他。对不起，都是是我错，而且我已经遭到报应。宋一的孩子根本不是我的，你和孩子，就被我。可惜啊，苏妍希。我是陈妍希你究竟是谁？是脱胎换骨的陈妍希，还是经常脱小苏怡？夫人，夏家打来电话说你母亲生病了，想见您。前几天她还生龙活虎，对我又打又骂的，怎么说病就病了？该不会骗我回去要钱的吧？你就说我没时间去。好。去看看吧，我可以陪你一起去。清寒
你既然帮我交过学费，就应该调查过我过往。那个人根本就不配当我母亲。我再也不想跟他有任何交集。去吧，他如果要钱呢，我这儿有；他如果敢欺负你，我就在你身后。你跟他做了二十多年的母女，是不是我去做不了结？嗯，我考虑一下吧。建涵，如果我不是陈妍希，你会爱我吗？嗯、有我喜欢的是，和你交成了结婚消息。你说你要离开。这么多钱，我上哪儿弄去？哎呦，你死了！去喝点水。我看妈妈这病的也不严重嘛。程妍希啊。你怎么这么铁石心肠啊？你妈妈都病成这样了，你还说的那么轻松，真是个不孝女。哦，对了，这卡里有三百万，够你还债了。等一下，我有个条件。什么条件？你要想拿这卡，咱俩断绝母女关系。行。密码是我生日，这回算是有钱了。小姐，听听他们说些什么？你觉得后悔？你说这要是三百万，就跟他断绝关系，会不会再便宜他？咱们要是一点一点跟他要，他不得养咱们一辈子呀？他又不是你亲生的，你还指望他养你一辈子？三百万就不少了。倒也是啊。<笑>你说咱们是不是太缺德了呀？当年你照顾夏太太，生下了一对女婴，你调换了一个，扔了一个，扔的那个还算是有福气，当了二十几年大小姐才死掉。可夏妍希这辈子没过过什么好。乌龟会遭报应，遭什么报应啊？别看你说的，咱们女儿宁宁这在夏家过得多好呀！你看那夏老爷子，对她百依百顺的，要什么给什么。要是跟着咱们，你能给她什么呀你别伤心了，这样的两个人本来也不配做你的父母。你别伤心了，这样的两个人本来也不配做你的父母。我也没有当他们是我的父母，我只是为了我的同胞姐妹觉得不值。你是在为苏云熙觉得不值，还是陈妍希？你是苏云熙，对吧？你早就知道了。你为什么不出声呢？我说过，我爱的是现在的你，和你叫什么名字、什么身份毫无关系。就算我跟陆怀真怀过一个孩子，你也不在乎什么。只要是你，我什么都可以不在乎。可是我在乎，我的孩子。还有我的双胞胎妹妹被遇害，我今天要为他们讨回公。如果你愿意，我可以帮你。当年你照顾夏太太，生下了一对女婴，你调换了一个，扔了一个，遭什么报应啊？咱们女儿宁宁，这在夏家过得不是挺好的吗？我的女儿，你受苦。我对不住你妈妈，当年她难产
，剩下你们几个，那就撒手了。我竟然想不到我的女儿流落在外，捧着这两个畜生养他们的孩子，我的东西！夏老爷，您饶了我吧，我我们知道错了，我我我把女儿给您养大了，这把他们拖出去。夏老爷，他们把牢狱坐穿。夏老爷，夏老爷，我求你了，夏老爷，夏老爷，我求你了，夏老爷，夏老爷，都是你这个贱女人，是你毁了我的一切。这样做太过分了吧？你本不是我的女儿，二十年来你在夏家锦衣玉食，你为什么？你为什么要去害我的亲生女儿？太过分，太令我失望。秦昊哥哥，你救救我！你不是最喜欢我的吗？小时候是我救的你，你跟这个女人离婚，我马上嫁给你。小时候不是你救，你为什么一直瞒着？我去叫医生。我什么都知道，当年救我的是陈妍希，她用的所有东西都是你，就连首发上写的都是你。你明明什么都知道，为什么还一直在骗？陈妍希，贱女人，我做鬼也不会放过你的。听说苏家已经被你打压到穷途末路，开始借贷了。对啊，你还对他们一起吗？我只是担心苏家的基业，不想收拾这个烂摊子罢了陆海清，没事。陆海清，陆海清，起来，快叫救护车！起来，起来，早就准备换药，我醉了。今天去哪吃饭呀、啊？嗯